La meg først få gi en kompliment til Slagsvold Vedum for hans engasjement for Europa og den solidariteten vi bør vise med resten av verden. Det er ikke alltid det er like fremtredende fra Senterpartiet. Så er også han opptatt av hva vi skal leve av videre fremover. Og da er skatt som stimulans for næringslivet svært viktig, også i landbruket. Og vi har hørt representanten Lundteigen tidligere her i dag. Jeg oppfatter at Lundteigen taler varmt for å fjerne beskatningen på arbeidende kapital. Og det vil være et veldig viktig tiltak på sikt. Men så hører vi stort sett fra de rødgrønne talerne her i dag at skattelettelse det er å undergrave velferden. Kan Slagsvold Vedum si meg punkt 1? Er han enig med sin broder Lundteigen? Og hva er det som vil, hvilken velferd vil bli undergravet ved at vi fjerner beskatningen på, formuesbeskatningen på arbeidende kapital? Trygve Slagsvold Vedum, vær så god. President, det er hyggelig å bli kalt broder av Lundteigen. Vi har jo litt samme hårfeste, så det kommer jo i tillegg til partikrytning være noen likhetstrekk. Men jeg skal gå på det du tok replikk på. Punkt 1, så hadde representanten en liten slengbemerkning av starten av sin replikk, at vi ikke viser solidaritet med andre land. Og hvis du ser i bistandsbudsjettet, så er det jo de rødgrønne som nettopp løfter bistanden, mens det er høyere som kutter. Vi har et solidaritet lenger enn Europa, for verden er større enn Europa. Derfor så løfter vi utviklingshjelpen, og er stolt av å være med på det. Når det gjelder arbeidende kapital, så vi trenger formelskatt i våre budsjetter for å få til våre satsinger. Men vi mener at vi over tid må prøve å skåne den delen av kapitalen som skaper mer verdier. Ikke den sovende kapitalen, men vi trenger formelskatt i forhold til å ta inn skatt fra de som har skatteevne. Men vi må prøve å beskytte for eksempel den delen av formuen som da går til direkte merverdi for bedriften. Svein Flåten, det er et eksempel til. President, jeg skjønner at Senterpartiet og regjeringen skal saldere budsjettene sine. Det forstår jeg. Men jeg forstår også svaret hans dit her. At han mener at det å redusere formueskatten, kanskje til og med å fjerne den, det vil ikke bety noen ting for velferden. Det vil tvert imot stimulere den videre. Så har representant Slagsvold Vedum snakket mye om landbrukspolitikk i dag, og om Høyres alternative budsjett. Situasjonen i landbruket er jo sånn at man etterspør nye investeringer. Og Høyre har foreslått betydelige tiltak for å øke investeringene i landbruket. Blant annet skattelettelser, avskrivningsøkninger, investeringsfond som gjør at man får redusert skatten. Vil representanten Slagsvold Vedum også støtte den typen tiltak? President, først må jeg bare presisere at Senterpartiet ønsker å videreføre formelskatt, men vi ønsker å målrette den så det blir enda mer presis. Så det er punkt 1. Punkt 2. Jeg kommer fra den delen av landet der vi har de største eningene innenfor norsk landbruk, som driver da mest rasjonelt i gåsøyene, og som leverer størst volum. Det er de som vil rammes hardest hvis du gjennomfører Høyre sin landbrukspolitikk. For hvis du produserer mer og mer, og du ikke tjener noe per enhet, så vil du gå med netto tap. Og hvis Høyre gjennomfører sine kutt, både i forhold til overføringer og redusert holdvern, så vil en del av de største produsentene nettopp ikke få overskudd på det de produserer. Og da har de ikke noe poeng å drive nye investeringer, og gjøre tunge investeringer, for eksempel innenfor kylling, gris, den type produksjoner, der marginene er så små at du faktisk vil tape per enhet du produserer, i stedet for å tjene per enhet du produserer.